。这气体可真厉害，既能转换空间，让人迷路，又能产生幻觉，还能使人中毒，求生不能。难怪那么多年都没有人能够穿过这个山洞。你赶紧恢复一下斗气，等你恢复了，我们就赶紧撤出去。等我恢复了。我们要再出去试一试。我们连外面的毒气都对付不了，出去就是送死。咱们在这个小山洞里，现在不是很安全吗？里面是里面，外面是外面啊，大姐。这个山洞里，之所以有那么多稀奇古怪，就是因为住着一种魔兽，叫气石兽。这种魔兽虽然只有巴掌大小，但是，一旦有人入侵他们的领地，他们就会释放一种毒气。让侵入者有去无回。只要是魔兽就好办，找到他杀了他不就好了？那种魔兽长得跟石头一模一样，除非他想让我们找到，不然我们根本抓不着他。而且他们刀枪不入，连一火都烧不死，就算找到，我们也杀不掉。外面那些尸骨应该是和你一样，贪心不足。想要穿过山洞，却被这个气石兽活活困死。真不知道山洞那边有什么，可以让你们连命都不要。正因为你不知道山洞那边是什么，你要是知道了，你也会拼了命想去。到底是什么东西，让你们这么疯狂？你知道，魔兽为什么只在魔兽山脉附近活动，从不深入斗气大陆吗？因为在这里有一扇门，他们可以通过很远的地方穿越过来，但是门里面是什么，谁也没有见过。传说，魔兽山脉的所有秘密，只要进了这扇门，就都能够解开。又有人说，那扇门里面有一个巨大的宝藏，当年，斗帝和魂灭生决斗气的时候，都是在这扇门后面。他们两个一起修炼过，你不知道吗？最开始的时候，我也不相信世界上真的有这么两个人。后来是老宗主告诉我以后，我才不得不信。你们云兰宗的人，最喜欢的就是不自量力。昨天围剿紫金玉狮王也是，连个照面都没有打，就已经被人家烧死了。你懂什么呀？那紫金玉狮王是看守那扇门的神兽，身上的半生紫金元，能提高斗者的修为。如果能够找到他，得到半生紫金元，足可以少修炼三十年。要不，你送我到门口，我把好处分你一半。我没那么大本事，我也没那么大福气。劝你一句，别那么贪心。哎，哎，你干什么？行，那就按之前我们说的，你把我送出洞口，是死是活，之后就跟你没有关系了。我自己进那扇门。真是服了你！别吧，真是巧了。什么巧了？你干什么？这是犀角，这是通天犀，我在魔兽山脉杀的。犀角的日月精华，最能辟邪。而这燃烧犀角的气体，恰好是这气石兽最喜欢的食物。你伤这么重，出去也是碍我的事儿。我待会用这个犀角把气石兽引开。你听我喊你，就往山洞口跑。嗯，你小心。
萧逸，我给你洗脚，你放我们出去。就收起毒气一小会儿，至于我能不能跑出去，就看我们自己的命数。骗你什么呀？我在山下用一套功法换了藏宝图，但是这居然什么都没有。既然什么都没有，我们就赶紧退出这个地方吧。不可以。水里，入口居然在水里！哎呀，你都已经在鬼门关走了好几回了，居然还能这么贪心，佩服佩服！哎，陪我一起下去，得到的好处分你一半。我们的约定只是陪你走过山洞而已，已经到此为止。就算下面有今天的秘密，绝世的功法，你也不下去。我的朋友们还在魔兽山脉。我怕他们有危险，我得赶紧回去了。我不想杀你，你不会杀我的。为什么？你要是想杀我的话，你已经死了。你什么意思？刚才在跟你疗伤的时候。我在你身体里留了一点异火，你要是起了杀心的话，你现在已经成了灰烬。你，你这个臭小子！没办法呀、啊，我打不过你。我要是不死的话，我会来找你。
跑哪儿去了？有个女人偷袭了我们，把我抓去打魔兽了。趁她不注意，我就逃了回来。是什么人，竟然如此大胆，欺凌五院的子弟？我也不知道，什么也别说了。你们每个人，记一大过啊,啊！明天不准你们进山了，自己好好反省反省。嗯。还愣着干什么？赶紧回营地去。走。你没事吧？没事，那个女人没伤到你吧